A, o ponto central, o destaque desse nosso programa é o problema das eleições. E aí eu queria compartilhar com vocês aqui a, a opinião né, estampada hoje no editorial de um, um jornal profundamente reacionário, né, porta-voz, é, que foi sempre porta-voz da campanha golpista, né, um dos principais porta-vozes da campanha golpista no país, e que no editorial de hoje, intitulado A Política e a Esperança. Veja que coisa é, mais linda. Né? A Política e a Esperança é o um editorial publicado pelo Estadão, né? o reacionário jornal é, porta-voz da burguesia paulista. Né? É, destacando, o editorial é uma ode, uma campanha, uma saudação aí à política da terceira via. Né? É, logicamente, como sempre acontece, a burguesia e a sua imprensa procuram falar em nome do povo. Então, veja só como começa o editorial do Estadão. Nota-se na população um sentimento de ceticismo em relação à política. Os governos, segundo o Estadão, os governos petistas e o bolsonarista parecem ter minado a esperança de um futuro melhor por meio da política. Bom, aqui chama a atenção que, segundo o Estadão, né, quem destruiu quem avacalhou tudo, fez o povo perder a esperança, foram os governos do PT e agora do Bolsonaro. Porque antes estava tudo uma maravilha no país. Né? Com o Fernando Henrique Cardoso, com os governos da ditadura militar, com o Colo, com o Itamar Franco, com o Sarney. Era tudo de bom nesse país. Mas com os governos do PT, principalmente, segundo o Estadão, e com o Bolsonaro, o povo teria perdido a esperança. O Estadão diz mais no seu editorial. Lula e Bolsonaro não apenas contribuíram para a atual polarização política e ideológica que divide o país. <coughs> Com seus respectivos escândalos, negacionismo e incompetências, o lulopetismo e o bolsonarismo difundiram uma profunda desesperança em relação à política. Bom, só por aí vocês já veem que o, o editorial do Estadão é o editorial do Nem Nem. Né? É o editorial da direita, aquela direita que saiu nas ruas... É, no último dia 12, é, levando aí o pichuleco, o boneco do Lula, o boneco do Bolsonaro, que é, diz querer combater a polarização política. E por que, que a direita está tão preocupada com a polarização? Não é porque a polarização política entre, por um lado, a esquerda que puxa essa polarização, que tem um candidato majoritário, amplamente reconhecido é, pela população, que lidera as pesquisas, inclusive, é, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E, por outro lado, um candidato da extrema-direita, né? aí o Bolsonaro, é, cuja, cuja popularidade, embora diminuta, mas muito significativa, é a expressão do esgotamento da direita tradicional. Né? O que o Estadão está reclamando é assim, o povo já não dá a mínima, não é que o povo desistiu da política, o povo está polarizado majoritariamente entre o Lula que é um representante da esquerda, das organizações dos trabalhadores, e, minoritariamente, né, o Bolsonaro, que, é, embora seja um político que está aprendendo, inclusive, bastante aí com, com a direita né, a se comportar. Essa semana, a capa da Veja, outro órgão importante da imprensa golpista, é, procurou apresentar o Bolsonaro como um Bolsonaro bem comportado, que diz que não vai ter golpe e assim por diante. Bom, Toda essa pregação, o editorial desenvolve aí, vocês podem ter acesso, né? Política e Esperança, é o editorial do Estadão. Ele, qual é a conclusão, qual é o objetivo de todo esse... É, é dizer o seguinte, é, num determinado momento o editorial assinala que Lula e Bolsonaro, não é verdade que Lula e Bolsonaro sejam forças políticas imbatíveis, contra as quais não valeria a pena assim surgir. As eleições de 2020, diz o Estadão, mostraram uma realidade política bem mais plural do que o lulopetismo e o bolsonarismo gostariam de admitir. E aí o, o Estadão destaca os resultados das eleições municipais né, e, e aponta os seguintes dados. Cinco partidos se destacaram quanto ao número de prefeitos eleitos. O MDB, com 783 prefeituras. Progressista, 687. PSD, 654. PSDB, 521. DEM, 466. 
e diz o Estadão que o PT e o PSL, a última legenda de Jair Bolsonaro, elegeram 182 e 90 prefeitos, respectivamente. Bom, tudo isso aí, então, é claramente para dizer... O Estadão fala o seguinte. Atenção! Vamos pegar essas máquinas partidárias, que é, máquinas públicas que a gente controla, né? mais de quase 5 mil prefeituras na mão da direita tradicional, dos grandes partidos, das grandes máquinas, né? a maioria dos governos estaduais, e vamos para cima deles. Né? Vamos se unificar, é um clamor aí do Estadão, um desespero é, da burguesia, né? é, para que haja uma unificação em torno da chamada, obviamente, da terceira via. Né? Vamos ver que, obviamente, o Estadão é o porta-voz é, dessa política da terceira via e, notadamente, né, justamente por ser o representante da burguesia é, paulista, é porta-voz e artífice, é um dos articuladores da campanha de João Dória, né? é o principal, nesse momento ainda, por enquanto, pelo menos, o principal candidato da direita golpista. Bom, esse, esse editorial do Estadão, como vários outros, é muito significativo para entender né, que, muito longe, nós vamos falar desse problema, do que a esquerda fala, de que as coisas, as favas estão contadas. Né? O jogo nem começou. E o que vem por aí é chumbo grosso. Né? É, tem muita, é, muita água para correr debaixo da ponte, muita madeira, muita lenha para queimar, né? porque a burguesia está buscando aí desesperadamente se unificar e se articular em torno é, de uma candidatura, de um, de um candidato comum, o programa a gente já sabe qual é. Ferrar com a vida da população, esfolar o povo para garantir os interesses né, da burguesia diante da crise. 